越军强行进入南海进行挑衅，中方奋起反击，仅用时四十八分钟就打得敌人一败涂地，一举奠定东方在南海的地位，令世界为之震惊。那么，中越双方为何要在南海交锋？中方又是怎样吊打越军的？此次交锋又造成了怎样的影响？本期为大家讲述中越赤瓜礁海战背后的故事。首先，此次双方交战的地点是位于南海的南沙群岛。南沙群岛是南海最南的一组群岛，也是岛屿滩礁最多、散布范围最广的一组群岛。该地区不但拥有丰富的渔业资源，其海底还蕴藏着价值连城的石油和天然气。但也正因如此，从20世纪50年代开始，越方一直对这一地区虎视眈眈。1988年1月，越方获知了中方要在永暑礁建立74号海洋观测站的消息，于是想出了一招阴谋。他们打算赶在中方前面搭起高脚平台，如果中方再想赶他们走，必须要费一番周折。因为国际上对具有争议的地方，往往有一个不成文的规定，这便是先下手，先抢占，另一方再想拿回来，就是发动战争，将处于不利地位。恰好当时的中方正在进行经济建设，经济发展刚刚步入正轨，而且国际环境对快速发展非常有利，所以中方的原则是不到危急时刻尽量不使用武力。就连越方也认为，中方会采用一贯的口头警告，不会跟他们动真格的，所以他们才谋划先动手。但是中方海军对他们的所作所为早就看在了眼里，并对此做有准备。越方运输建筑材料的船只在半路上就被中方海军拦截了下来，但是他们还不死心，很快又抢占了永暑礁周边的几个岛礁，对永暑礁形成了长达两个月的包围。而在这之前，越方在南沙就已经抢占了很多岛礁，触及了中方的底线。因此，为了强硬捍卫我国南海主权，南海舰队榆林基地派出了南冲号护卫舰。由参谋长陈伟文指挥前往守护永暑礁，基地给他的指示是坚持五步，确保一杆。所谓五步，就是不挑事、不示弱、不吃亏、不丢面子、不开第一枪。所谓一杆，就是如果对方已经抢占，必须强行把他们赶走。为了确保行动的万无一失，中方随后还加派了东海舰队的两艘护卫舰“英唐号”、“香唐号”与“南冲号”组成舰队，共同前往。三月十三日下午，陈伟文率领舰队成功穿越越方军队的封锁，到达了永暑礁，并派员登上东边的赤瓜礁，勘察礁盘水文地质情况。看着中方宣示主权的行动，越军气得暴跳如雷。随即，他们也派出了三艘军舰向赤瓜礁方向驶来，船上装载着建筑材料。很明显，他们又打算在这里搭建高脚平台。如果没有中方舰队在此，越军偷偷抢占。或许还能暂时得逞，但现在中方舰队已经到达，有自知之明的应该迅速离开才对。然而，让中方万万没想到的是，越军居然准备抢滩登陆。中方的土地岂能容外人在眼皮底下放肆？陈伟文参谋长立刻命令六名战士登上赤瓜礁，并插上了中方国旗，这就已经等于对外宣示了领土主权。越方却不顾中方舰队的警告。到了晚上天黑之后，趁着低潮强行登上了赤瓜礁，并插上了越方国旗。双方顿时剑拔弩张。但此时，中方只有六名战士，而越方方面有四十多人。解放军明显在人数上处于下风。陈伟文随即应变，命令舰上的通讯兵、炊事兵、修理兵，通通拿起武器登上赤瓜礁。解放军的人数一下子达到了五十八人，形势发生了逆转。但是。解放军秉持“五步一杆”原则，并没有主动制造冲突。越军也因为人数较少，没敢轻举妄动。双方军队对峙了一夜。不过，就这么干站着也不是办法，何况还是越军率先进行挑衅的。到了3月14日早上8点，解放军战士杜翔后忍不了了，率先冲过去拔掉了越方国旗，并且折成了两截。越军一看，顿时就急了，立刻把枪口对准了他。副枪炮长杨志亮见到形势危急，冲过去一把抓住一名越方士兵的枪管。谁知越方士兵也不怕误伤，居然真的敢开枪。
，子弹穿过了杨志亮的左臂，鲜血直流。而此时正是八点四十八分。随后，黑压压的越军拥了上来，他们手持匕首，和解放军战士肉搏在了一起。坐镇指挥室的陈伟文目睹了这一切，他明白，这分明就是越军先开的第一枪。如果中方不还击，那无疑等于示弱。但此时战场的情况对中方十分不利。越军拥有苏二二战斗机，它的作战半径非常大，可以挂载反舰导弹。赤瓜礁和越方的海岸线相距不过六百公里。如果越方空军发动攻击，中方舰艇将完全处于越方空军的火力覆盖之下。更要命的是，中方的部分舰艇虽然有防空导弹系统。但是出于五步一杆的考虑，根本没有携带导弹。而解放军空军基地距离赤瓜礁一千多公里，当时最先进的歼八二也没有这么大的作战半径。然而，为捍卫国家荣誉，陈伟文当机立断，命令南充号开火。紧接着，第一发炮弹就命中了敌方的六零四舰，越军舰队也开火还击，双方进行了持续的对轰。然而，解放军的炮弹大多数都能命中。而敌舰的枪炮往往偏离了目标。九分钟后，南充号毫发无伤，而越军六零四舰多处中弹起火，很快就葬身鱼腹了。就在此时，陈伟文接到了基地的电报，要求他保持克制，不到万不得已不要使用武力，尤其是不能打击对方的人员。他当即对局势进行了分析，并做出了判断：现在的局势已经属于万不得已了。狂妄的越方舰队完全是一副不登岛就不罢休的架势。面对咄咄逼人的越军舰队，陈伟文立刻通告舰队全体官兵，要与越军奋战到底。在陈伟文的指挥下，湘潭号也向越军605舰发动了猛攻。一开始，双方还互有攻防，但很快就变成了一边倒的局面。越军605舰几乎没有还手之力，先是舰岛被击中起火，然后左舷被洞穿。最终也被解放军猛烈的炮火击沉。鹰潭号跟越军505舰缠斗的时间最长，因为505舰的舰炮口径小、射程短，所以越军只能近身搏斗，一上来就拼命的接近。然而，鹰潭号洞穿了他们的企图，迅速拉开距离，用大口径舰炮对其进行攻击。越军505舰毫无还手之力，很快也受到了重创。五零五舰指挥官头脑也很清醒，立即选择了掉头，全速冲到附近的礁石，试图通过搁浅的方式避免下沉的命运。但这样只能保住海员，并不能改写舰艇的结局。后来，这艘五零五登陆舰被中方拖回港口时，沉没在了外海。九时三十七分，中方停止了射击。具有讽刺意味的是，越军主动挑衅中方。但他们自己可以说是全军覆没，三支越方舰艇全部沉没，整体伤亡人数达到了三百多，还有九人被解放军俘虏，而中方只付出了杨志亮战士一人轻伤的代价。而且本次海战仅仅持续了四十八分钟，所有关注局势的人为之震惊。值得一提的是，越军坐镇后方的指挥官黄友泰是从东方学成归国的，他毕业于中方的舰艇学院。还是陈伟文的学弟，两位校友以这样的方式在战场上进行对话，而且是这样的结果，令人唏嘘。随后，为避免前线部队处于危险之中，上级命令陈伟文收拢所有军舰，全速撤回基地。返回基地之后，陈伟文对此次海战的各个细节做了详细的汇报。在对外的战报上，基地要求把歼灭越方军舰的数目从三艘改成一艘。主要是考虑到不想进一步刺激对手，更重要的是不想在国际上产生更多的影响，因为当时我国正处于难得的经济快速发展时期，只有在发展出绝对的实力后，才会有碾压对手的底气。4月1号，上级对此次海战所有参战人员进行了表彰，杨志亮荣立个人一等功，陈伟文半年后破格晋升少将军衔。三幺四海战已经过去了三十多年，如果没有这一战，我们可能拿不下永暑礁和赤瓜礁等六个岛礁，也可能建不起海洋观测站。我国要想在南海立足，将会变得异常艰难。但是多亏了有这一战，让全世界都看到了东方的决心和底气。从此，再有国家想要在南海搞小动作。
要掂量一下东方的海军到底答不答应。